ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഏഞ്ചൽ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് ഏഞ്ചൽ വേൾഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുതേ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായത് ഒന്നര കിലോ പൈനാപ്പിൾ പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ പൊട്ടാസ്യം വേണം സിട്രിക് ആസിഡും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിൽ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു തുണി നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിനെ ഒരു സീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്തത് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മളിത് വിട്ടു പോവാതെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഈ അരക്കപ്പ് തന്നെയാണ് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ള തന്നെ മൂന്നായി ഭാഗം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വേണം അടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊറ്റനായി കിട്ടും ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ കുഞ്ഞിയ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ട അത് കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അധികം വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം അടിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉരുളിക്ക് ഉരുളി വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ നല്ല അധികം സ്പീഡ് പാടില്ല നോർമൽ സ്പീഡിലാണ് തീ കത്തിക്കേണ്ടത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ പഞ്ചസാരയെല്ലാം അലിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് അലിഞ്ഞു തീരണം നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ പാടക പാടകൾ ഒരുമിച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ളതായി വരും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് അടിഞ്ഞു കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്ത് മാറ്റണം അത് ഈ പഞ്ചസാരയുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഴുക്കുകളാണ് അത് നമ്മളെടുത്ത് കളയണത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കളയാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് സിട്രിക് ആസിഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് തിളയ്ക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായി തിളച്ച് വരണം നമുക്ക് തീ നമ്മൾ കൂട്ടിയിടാൻ പാടില്ല നോർമൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായി തിളച്ച തിളച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് പൊട്ടാസ്യം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം 
ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് നേരിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ആരും മറക്കരുത് അരിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇത് നന്നായി തിളച്ച് നന്നായി തിളയ്ക്കു തിളച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ ചൂടായി ആറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കിത് കുപ്പിയിലാക്കി എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ജ്യൂസ് എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായി ഇളക്കണം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഐസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നന്നായി അടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാങ്കോ ജ്യൂസാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ മാങ്കോ ജ്യൂസും പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു മാങ്കോ ജ്യൂസ് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുപ്പിയിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാങ്കോ ജ്യൂസിന് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടതിന് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വെറുതെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കണേക്കാലും നല്ലത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ നോക്കണേ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്